In diesem Video zeige ich dir, wie einfach der Filterwechsel des Slim vonstatten geht und wie ich dem Gerät sage, dass ich einen neuen Filter eingebaut habe. Wir sprechen dabei von einem Filter-Reset. Die Osminion Slim Mix Umkehrosmosanlage kann ich in Schwarz oder Silber auswählen. Das Innenleben und die Filter sind bei beiden gleich. Der PPC gekennzeichnete Filter hat einen Wechselintervall von 6 bis 12 Monaten. Das Herzstück des Slim, die RO gekennzeichnete Osmosemembran, hat einen Wechselintervall von 2 bis 4 Jahren. Und der T33 gekennzeichnete Mineralisierungsfilter sollte auch alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden. Die externe Minerade H2 Shuttle PH Plus Kartusche, die im Set zum Testen optional mit dabei ist, hat eine Nutzungsdauer von 6 bis 12 Monaten nach dem ersten Wasserkontakt. Je länger die Nutzungsdauer, desto schwächer werden die erreichten pH-Werte und Wasserstoffgehälter. Das abnehmbare Frontpanel des Slim zeigt mir die Lebensdauer der einzelnen Filter an. Hierbei gilt viele Balken gleich neu, wenige bis kein Balken gleich alt. Die Bedienungsanleitung sagt, wenn der letzte Balken erreicht ist, färbt sich der Hahnring rot und es ertönt ein Alarm mit zehn Pieptönen. Danach ertönt noch drei weitere Male alle halbe Stunde ein Alarm. Das kann ich jetzt leider nicht zeigen, da mein Gerät neu ist. Um an die Filter zu gelangen, ziehe ich das Panel nach vorne ab. Es wird durch Magnete in Position gehalten. Die Tasten sind der Entriegelungsmechanismus der einzelnen Filter. Zur Entnahme drücke ich die Taste hinein und ziehe den zu wechselnden Filter heraus. Das Tolle ist, ich brauche das Gerät nicht auszuschalten und auch die Wasserversorgung bleibt unberührt. Einfach so, Filter raus, Filter rein, fertig. Schau hier in den Filterschacht. Ich sehe noch nicht einmal einen Tropfen Wasser. Ich muss da nichts für auseinander Ich kann Stecker rausmachen. Den neuen Filter schiebe ich bis zum Ende in den Schacht. Gefühlvoll drücke ich ein bisschen, bis er mit einem Klicken in den Ventilteller einrastet. Jetzt setze ich das Frontpanel wieder auf, das wie gesagt magnetisch in Position gehalten wird. Für den Filter Reset drücke ich die Taste Reset drei Sekunden lang, bis ich einen Piepton höre. Dann bin ich im Austauschmodus. Jetzt muss ich mich beeilen. Durch Drücken der Select-Taste wechsle ich zwischen den Kartuschen. Wenn ich die zu resettende Kartusche ausgewählt habe, drücke ich die Reset-Taste erneut drei Sekunden lang, bis ich einen Ton höre. Danach hat die Filterlebensdaueranzeige wieder alle Balken und mein Filterreset ist beendet. Habe ich das gefilterte Wasser irgendwo angeschlossen, wie ich hier am Dreiwegehahn, öffne ich diesen und lasse etwas Wasser dort ablaufen. Nun stecke ich den Stecker in die Steckdose und die Anlage startet mit einer Spülung des Systems. Nachdem ich den schlauen Hahn geöffnet habe, startet die Wasserproduktion. Hier kann ich erkennen, dass der TDS-Wert des Wassers unter 200 ist, wenn die LED am schlauen Hahn blau leuchtet. Wenn ich in Urlaub fahre, mache ich einfach das Ventil am John Guest T-Stück zu und trenne die Slim vorsorglich vom Stromnetz. Three weeks later. Wenn ich durstig wieder daheim bin, nehme ich die Anlage wieder in Betrieb, indem ich das Ventil wieder öffne und den Stecker in die Steckdose stecke. Die Anlage macht ihr Ding und ich kann endlich wieder meinen Durst löschen. Und äh, Urlaub haben wir und äh, Abwasser-Frischwässerverhältnis ist so, 
je mehr ich, also die extra reinen Osmoseanlagen, die produzieren zum Beispiel das Mehrfache an Abwasser als Frischwasser, also 1 zu 4 zum Beispiel, also vier Teile Abwasser, ein Teil Frischwasser, also 20% Frischwasser und 80% Abwasser. Man kann auch das einstellen, wie viel Abwasser und Frischwasser der machen soll. Die modernen Membranen, oder allgemein die Technik will wenig Abwasser haben, somit kann man bei 1 zu 1 immer noch diese 17 ppm, das Minimalste, was man bei so einer Osmose rauskriegt, erreichen. Ein Optimum mit den aktuellen modernen Membranen ist halt 1 zu 1, wo man dann eben nur, nur einen Teil Abwasser hat. Wenn ich jetzt weniger Abwasser hätte, dann wäre es mineralreicher. Die Osminion Slim Mix hat eine Sicherheitsabschaltung nach 20 Minuten Laufzeit. Das teste ich jetzt mal. Keine Sorge, ich lasse das Video schneller laufen. Okay, wie zu hören und zu sehen, das Gerät schaltet sich ab. Ein Warnton ertönt und die Leckagelampe blinkt. Um zur Normalität zurückzugelangen, trenne ich kurz die Stromzufuhr und verbinde sie dann wieder. Die Osminion Slim kann auch auf der Seite liegend betrieben werden. Anders als auf dem Bild am Anfang würde ich ein bisschen Luft ringsherum lassen, um das Gerät bei Bedarf wieder herauszubekommen. Speziell bei der Einbautiefe habe ich die Anschlüsse mitgemessen und komme dabei auf ca. 47 cm Tiefe. Das ist alles, was ich heute für euch habe.